விகடன் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா காலங்காலமா நம்ம முன்னோர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து பிரிக்க முடியாத சில விஷயங்களை இணைச்சு வச்சுட்டு போயிருக்காங்க குறிப்பா ஒரு வீட்டுல ஒரு விசேஷம் நடக்குது ஒரு கிரக பிரவேசம் நடக்குதுன்னா வீட்டு வாசல்ல மாயில தோரணம் கட்டுவாங்க நம்ம எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஒரு திருவிழானாலும் டெக்கரேட் பண்றதுக்கு இப்ப மாதிரி ஜிகினா பேப்பர்ஸ் அந்த பலூன்ஸ் கலர் பேப்பர்ஸ் அந்த காலத்துல இல்லையா இல்ல இது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சா அப்படின்னு பார்த்தா அழக மீறி இதை விட அழகான இலைகள்லாம் இருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது இது வந்துட்டு ஒரு கும்பாபிஷேகம்னா கூட ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு ஹோம வளர்க்கறது இருந்தா கூட அந்த தேங்காய் வச்சு இதை வச்சு இதுக்கு மேல தேங்காய் வைப்பாங்க இல்லைன்னா இதை வந்துட்டு கட்டி கட்டி சுத்தி வைப்பாங்க பொங்கல் டைம்ல வீட்டு வாசல் எல்லாம் இந்த மாதிரி இது கண்ணு பிள்ளை செடி பொங்க பூ சொல்லுவாங்க எல்லாம் வச்சு கட்டி வீட்டு வாசல்ல வைப்பாங்க சோ மாயல இல்லாம நம்ம லைஃப் வந்துட்டு இயங்கவே இயங்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயுர்வேதிக் பாத்ஸ்ல வந்து மாயல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா பதட்டம் ஆங்ஸைட்டி படபடப்பு இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாயில குளியல் இருக்கு ஜென்ரலா எக்ஸாம்ஸ்க்கு போற குழந்தைங்க டென்ஷனா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஆங்ஷியஸா இருக்காங்கன்னு சொன்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணியில கொஞ்சம் மாயில கழுவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி அந்த நல்லா குளிக்க வைக்கலாம் டப்ல வந்து அதுல படுத்திருக்கலாம் ரொம்ப பதட்டம் மன அழுத்தம் நீங்க வந்து சைக்காலஜிக்கல் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பெரிய டப்ல வந்துட்டு மாயில கொதிக்க வச்சு ஊத்தின தண்ணியில நீங்க ரெகுலரா படுத்து எந்திரிச்சிங்கன்னா அவ்வளவு சந்தோஷமாவும் புத்துணர்ச்சியா இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச சாதாரண ஹோம் மேட் டிப்ஸ் தான் முன்னாடி காலத்துல வந்து இது வந்து இளம் மாயில வந்து தளிர் வந்து ஒரு மாதிரி அழகான ஒரு கலர்ல இருக்கும் ப்ரௌனிஷ் ஒரு மெரூனிஷ் ப்ரௌன் மாதிரி சொல்லலாம் ஆல்மோஸ்ட் என் சாரி கலர்ல இருக்கும் இந்த கலர்ல அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்றது விட சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியால இப்பயும் அது வந்து கீரை மாதிரி சமைச்சு சாப்பிடறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் வந்துட்டு சமையல்ல இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க காலங்காலமா அப்படியே இந்த மருவி காணாமே போயிருச்சு எவ்வளவு முக்கியம் இந்த மாயில இது வந்து இந்த கொரோனா டைம்ல என்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது தொண்டை கரக்கரப்பு தொண்டை வலி இல்லைனா நுரையீரல் சளி ஆஸ்துமா அதே மாதிரி ப்ரான்கைட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு உணவுல சரி பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா ஆமாங்க இந்த மா இலைய நீங்க தினம் ஒரு தண்ணி நம்ம டிப்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த தண்ணி டிப்ஸ்ல தான் இது பலா இலை நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு அது தனி வீடியோவா நான் போடுறேன் ஒரு இப்ப வந்துட்டு உங்க வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலியில அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு பெரிய பாத்திர தண்ணியில ஒரு நாலு மா இலைய போட்டு இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணிய வந்துட்டு இலையை எடுத்துட்டு அந்த டே ஃபுல்லா குடிக்க நீங்க வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு தான் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு மாயில போதும் பிச்சு போட்டு அது வந்து ஒரு நூறு எம்எல் அளவு குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை அவங்க வாட்டர் பாட்டில ஊத்தி நிரப்பி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வெது வெதுப்பா இது வந்து மாயில போட்டு கொதிக்க வச்ச தண்ணி மாயில போட்டு கொதிக்க வச்சு இந்த இலையை எடுத்துட்டு வெது வெதுப்பா இருக்கிற தண்ணியில நீங்க வந்து கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த தண்ணியை குடிச்சா ஆக்சுவலி இது பயங்கரமான ஆன்டி வைரல் தேன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பத்தி ஒரு வீடியோ ஏற்கனவே விதடன்ல நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன் இந்த தேன் வந்துட்டு இந்த இலையில நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி இந்த தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கும் பொழுது குரல் வந்து கட்டையாயிடுச்சு இல்ல குரல் வந்துட்டு காத்து மட்டும் தான் வருது வாய்ஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு அப்புறம் ப்ரான்கைட்டிஸ் நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு இப்ப கொரோனானால வர தொண்டையில தான் முதல்ல கொரோனா வந்து சுவாசிக்கும் போதோ மூக்கு வழியோ வாய் வழியோ போய் முதல்ல தொண்டையில தான் நிற்கும் அதுக்கப்புறம் த்ரோட் பெயின் ட்ரைனஸ் ட்ரை த்ரோட் ட்ரை இச்சிங் ட்ரை காஃப் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது நுரையீரலுக்கு போகும் இங்கேயே வச்சு அதை அடிச்சு விரட்டி துவைச்சு நம்ம வெளியே அனுப்புறதுக்கு இந்த மா இலையில கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஒரு டம்ளர்ல ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து இந்த தண்ணியை நீங்க குடிக்கும் பட்சத்துல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பட் இருந்தாலும் மருந்து நினைச்சு நீங்க குடிங்க இன்னும் கொஞ்சம் தேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா ஒரு வேலை ஸ்வீட்டா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பட் நான் வந்துட்டு ரெகுலரா தினம் ஒரு தண்ணியில இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் இது வந்து அவ்வளவு கடுமையா இருக்காது பட் வெது வெதுப்பான தண்ணியில அப்படி கொடுக்கும் போது சின்னவங்க இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வயசானவங்க வரைக்கும் இந்த தண்ணி குடிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு இந்த தொண்டை பிரச்சனை வரவே வராது அண்ட் நுரையீரல் பிரச்சனைகளும் தீரும் இது மட்டும் தான் இதோடைய முக்கியமான டிப்ஸா கொரோனா டைம்ல அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாதுங்க சர்க்கரை வியாதி இல்லாத வீடே கிடையாது கொய்யா இல மாதிரி பலா இல மாதிரி இதுவும் வந்து சர்க்கரை வியாதிக்கு ஒரு முக்கியமான மருந்து அது மட்டும் இல்லாம சர்க்கரை நோய் வந்தவங்களுக்கு கண் பார்வை
கண் பார்வை இழக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி டைப் ஒன் சர்க்கரை வியாதியா இருக்கலாம் டைப் டூவா இருக்கலாம் சர்க்கரை வியாதி வந்தவங்களுக்கு ரத்த குழாய்கள் வீக்னஸ் நால இது வந்து பிளட் வெசல்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது நம்ம பாக்குற நம்ம ஒவ்வொரு தண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வகைக்கு பலாயில தண்ணி வந்துட்டு கணையத்துல இருக்கிற செல்கள் செத்து போகாம அதை உயிர்ப்பிச்சு இன்சுலின் சுரக்க வச்சு சுகரை இல்லாம ஆக்கும் பார்த்தோம் பலாயில தண்ணி மா இல தண்ணி வந்துட்டு நீங்க ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது சர்க்கரைனால வர பாதிப்பு கண் பார்வை இழக்காம இருக்கிறதுக்கு டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதிக்கு பிளட் வெசல்ஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி பிபிய குறைக்குது சரி வெறும் கண்ணுல இருக்கிற ரத்த குழாய்கள் மட்டும்தான் பண்ணுதுன்னு பார்த்தா கால்ல இருக்கிற ரத்த குழாய்கள் வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் அதாவது டிராபிக் போலீஸ் டீச்சர்ஸ் நர்சஸ் சமையல ரொம்ப நேரம் நிக்கிற பெண்கள் எல்லாருக்கும் ரத்த வந்து புவி ஈர்ப்பு சக்தி நோக்கி காலுக்கு போய் ரத்தம் தேங்கி இதனால வந்து வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் டெவலப் ஆகுது காலில் புண்ணாயி நிறைய பேர் கால இழக்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சர்க்கரை நோயிலையும் கால் வந்துட்டு நிறைய எஃபெக்ட் ஆகும் டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி நியூரோபதி நெஃப்ரோபதி நிறைய அதுல வந்துட்டு பக்க விளைவுகள் வந்துட்டு இருக்கு சர்க்கரை நோயினால நாற்பட்டு இருக்கணும் ஆனா அந்த சுகர்னால அவங்களுக்கு கால புண்ணோ அரிப்போ விரல்கள் இழக்க கூடாது சர்க்கரை நோயினால கால அழுகி போக கூடாது ரத்த ஓட்டம் சீரா இருக்கணும் என் கால நான் இழந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் இது வந்து வெறும் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் குடிக்கல ஒரு ஒரு வயசு குழந்தையிலிருந்து தொண்ணூறு வயசு ஆட்கள் வரைக்கும் இது வந்து நுரையீரல் பிரச்சனைக்கு குடிக்கலாம் அண்ட் சர்க்கரை இருக்கிறவங்க ஏழு நாள் ஏழு தண்ணின்னு சொன்னதுல ஒரு நாள் கொய்யா இல தண்ணி கொய்யா இல தண்ணி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கொய்யா இல நிஜமாவே வந்து நாப்பத்தஞ்சு நாள் குடிக்கும் பொழுது சுகரே இல்லாம ஆயிரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா சுகர் வந்ததுக்கு அப்புறம் கணையம் அழிஞ்சிடாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு இந்த பலா இல தண்ணியை குடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சர்க்கரை வந்துருச்சு நான் நாள்பட்ட சர்க்கரை நோயில இருக்கேன் என்னோட கால் விரல்களை நான் இழக்கக்கூடாது என் கண் பார்வையை நான் இழக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா ஏழு நாள் தண்ணியில இது ஒரு நாள் சரி நான் வந்து சிட்டிஸ்ல இருக்கேன் ஃபாரின்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா உங்க வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க கிட்ட சொல்லி ஆக்சுவலி வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு டிப்பாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க கொய்யா இலை டிப்பு மா இலை டிப்புன்னு சொல்லி டீ டிப்பாகவே வந்துட்டு இப்போ நிறைய வியாபாரத்தில் வந்துருக்கு இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு இது ஒரு மிகப்பெரிய வியாபார சந்தையாகும் ஆனால் நம்ம வீட்லேயே கொல்லப்புறத்துலேயே மாமரம் கொய்யா மரம் இருக்கும் போது நீங்கள் கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கி அந்த டிப் யூஸ் பண்ண வேணாம் வீட்டில் வா நிறைய இலைய பறித்து நிழல் காய்ச்சலாக போட்டு அதை அரைச்சி பவுடர் பண்ணி பேக் பண்ணி கொரியர் அனுப்பிவிட சொல்லுங்கள் சப்போஸ் இங்கே ஃபாரின்ல இருக்கீங்கன்னா இங்கே வந்து மசாலா பொடிஸ் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஏழு நாளைக்கு ஏழு பொடி இப்போ மூணு மூணு இலை சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாமே காய வச்சு நீங்கள் வந்து பவுடர் பண்ணி கொண்டு போயிருங்க ஒரு ஸ்பூன் அதே மாதிரி எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது இதை பற்றி படிக்கும் போது கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அண்ட் பித்தப்பை கல் கற்கள் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு நைட்டே ஒரு ஸ்பூன் இந்த மாயில பொடியை போட்டு ஊற வச்சு தண்ணியை மறுநாள் காலையில் எழுந்திச்சா தண்ணி மட்டும் குடிச்சா கல் உடைஞ்சிரும் கல் உடைஞ்சி இதை வெளியேற்றுன்னு சொல்லுவாங்க குடலுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆக்சுவலி சென்னையில் ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு வயது ஒரு மருத்துவர் அவரை பற்றி நான் படிக்கும் பொழுது தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது ஒரு ஆங்கில மருத்துவர் அவர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இந்த மாயில பொடியை எடுத்துகிட்டே வந்துடறாங்க அவர் வந்து மாயில பொடி கொஞ்சம் எடுத்து தேன் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி சாப்பிட்ருக்காங்க அதனால அவருக்கு குடல் வந்து அவ்வளோ நம்ம குடல் இருக்க நச்சுக்கள் டாக்ஸன்ஸ் இதை வெளியேற்றும் இது அவ்வளோ நல்லது அது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா சீதம் சீத பேதின்னு சொல்லுவாங்க டிசென்ட்ரி டயேரியா வேற லூஸ் மோஷன் டயேரியான்றது டிசென்ட்ரி இது சலமும் ரத்தமும் சேர்ந்து கலந்து அந்த குடல்ல இருக்கிற இதுவே வலியோட நிறைய பேருக்கு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம டயேரியாவுக்கு வந்துட்டு தேன் லெமன் இது சொல்லியிருக்கோம் ஏலக்காய் விதை போட்டு சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இந்த சீத பேதி டை டிசென்ட்ரிக்கு வந்துட்டு ரத்தமும் சலமும் கலந்து போகிற மோஷனுக்கு வந்துட்டு இந்த தண்ணியை நம்ம குடிச்சிட்டு வரும் பொழுது அப்படியே ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகி குடல் வந்து அவ்வளோ சத்தாகி வலுவாகுது சரி இது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த சீசனுக்கு இந்த மா இலைய நம்ம வாழ்நாள்லேருந்து பிரிக்க கூடாதுன்றதுக்காண்டி நம்ம முன்னோர்கள் தோரணமாகவும் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசேஷங்களுக்கும் ஒரு வீட்டில் ஒரு ஒரு தீட்டு கழிக்கிற அப்படின்னு சொன்னா ஒரு தண்ணியில கோமியம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு சொம்புல இதை வச்சு வச்சு தெளிப்பாங்க அதுக்கு எத்தனையோ இலைகள் யூஸ் பண்ணலாம்ல இந்த மா இலை வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆங்ஸைட்டியை குறைக்குது மன அமைதியை கொடுக்குது குடும்பத்துல சந்தோஷத்தை கொடுக்குதுன்றதுக்காண்டி தான் ஸோ பிளீஸ் ஏழு நாள் ஏழு தண்ணியில இந்த மூணு இலை சொல்லியிருக்கேன் சொல்றத ஒருத்தவங்க கூட மிஸ் பண்ணாம உங்க வீட்டுல இதை இன்னிலிருந்தே ஒ